நடிகர் சிவாஜி கணேசனின் தொன்னூற்று ஓராவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னையில் உள்ள அவரது படத்திற்கு துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் சிவாஜி கணேசனின் பிறந்தநாள் அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் என ஏற்கனவே அரசு அறிவித்திருந்தது இதனையடுத்து சென்னை அடையாறில் உள்ள சிவாஜி கணேசன் மணிமண்டபத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் மரியாதை செலுத்தினார் இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் கடம்பூர் ராஜு விஜயபாஸ்கர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் மாஃபா பாண்டியராஜன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர் நடிகர்கள் பிரபு ராம்குமார் விக்ரம் பிரபு விஜயகுமார் உள்ளிட்டவர்களும் பங்கேற்று சிவாஜி கணேசனின் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினர் இதனிடையே சிவாஜி கணேசனின் பிறந்தநாளை அரசு விழாவாக கொண்டாடியது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அவரது மகனும் நடிகருமான பிரபு தெரிவித்துள்ளார் நடிகர் சிவாஜி கணேசனின் பிறந்த நாளான அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி இனி அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் என செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் சிவாஜி கணேசனின் தொன்னூற்று ஓராவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை அடையாறில் உள்ள அவரது சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் அதிமுக அரசுதான் சிவாஜிக்கு ஏராளமான சிறப்புகளை செய்ததாக தெரிவித்துள்ளார் கொண்டாடுகின்ற நிலையை இன்றைக்கு மாண்புக்கு அம்மாவின் அரசு ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் பெருமை பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கடலூர் மத்திய சிறையை தகர்த்து சிறையில் உள்ள ஐஎஸ்ஐஸ் அமைப்பைச் சேர்ந்த கைதியை கடத்தப் போவதாக உளவுத்துறைக்கு எச்சரிக்கை வந்ததை அடுத்து சிறையை சுற்றி ஐந்தடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது ஐஎஸ்ஐஎஸ் க்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாக சென்னையில் வசித்து வந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அன்சர் மீரான் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் புழல் சிறையில் கைதிகள் உல்லாச வாழ்க்கை வாடுவதாக புகைப்படம் வெளியான பிறகு அன்சர் மீரான் கடலூர் மத்திய சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார் இந்நிலையில் கடலூர் சிறையை தகர்த்து அன்சர் மீரானை ஐஎஸ் அமைப்பினர் கடத்த இருப்பதாக மத்திய உளவுத்துறை போலீசார் தமிழக சிறைத்துறைக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து திருச்சி சிறைத்துறை டிஐஜி சண்முக சுந்தரம் நேற்று மாலை கடலூர் மத்திய சிறைக்கு வந்து சோதனை செய்தார் உளவுத்துறை எச்சரிக்கையாக எதிரொலியாக கடலூர் மத்திய சிறைக்கு ஐந்தடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது சிறையை சுற்றி ஆயுதப்படை போலீசார் தீவிர பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தமிழகத்தில் இரண்டு இடங்கள் உட்பட ஐம்பத்தைந்து இடங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தில் மத்திய அரசு இன்று கையெழுத்திடுகிறது இந்தியாவில் ஐம்பத்தைந்து இடங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இந்த பணியை மேற்கொள்வதற்கு வேதாந்தா ஓ என்ஜிசி மற்றும் கெயில் உட்பட ஐந்து நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளித்துள்ள மத்திய அரசு ஐம்பத்தைந்து இடங்களுக்குமான நிறுவனங்களை தேர்வு செய்துள்ளது இதற்கு கடந்த ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இதில் தமிழகத்தில் இரண்டு இடங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இதன்படி ஓ என்ஜிசி நிறுவனத்திற்கு சிதம்பரமும் வேதாந்தா நிறுவனத்திற்கு வேறு ஒரு இடமும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான ஒப்பந்தம் மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தலைமையில் இன்று கையெழுத்தாகிறது இடஒதுக்கீடு வளர்ச்சியினையும் முன்னேற்றத்தினையும் கொடுத்துவிடுமா என மக்களவை சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஜார்க்கண்ட் மாநில தலைநகர் ராஞ்சியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய சுமித்ரா மகாஜன் டாக்டர் அம்பேத்கர் இடஒதுக்கீட்டை பத்து ஆண்டுகள் தொடர்வதன் மூலம் சமூக நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என கருதியதாக கூறினார் ஆனால் நாம் இடஒதுக்கீட்டை ஒவ்வொரு பத்தாண்டுகளுக்கும் நீடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் இடஒதுக்கீட்டை தொடர்வதன் மூலம் நாட்டிற்கு எந்த வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும் ஏற்பட்டுவிடும் என அவர் வினவினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் ரகுபர் தாஸ் அனைத்து மதத்தையும் நாம் சமமாக கருதினாலும் நாட்டை பிளவுபடுத்தும் சக்திகள் வலுவடைந்துள்ளதாகவும் கூறினார் ஆதிவாசி மக்களை மதமாற்றம் செய்யும் நடவடிக்கைகள் தொடர்வதாகவும் ரகுபதி தாஸ் குற்றம் சாட்டினாா்